معافی او تجربہ زائن ملو תשובה, ספר, ספר שהרב מעיד עליו, שצריך ללמוד אותו עוד ועוד ועוד. יש בו, יש בו הרבה, מאוד, הרבה מאוד יסודות נפלאים ש, שקשורים למה זה תשובה, לנבחי הנפש, לעבודה. לעבודה לעבודה, לעבודה הפנימית שאנחנו צריכים לעשות, והיא עבודה גדולה. כי הנטיות שלנו, כל הזמן, כל הזמן הנטיות שלנו, הן לסחוב, אה, אה, נגיד בשפה פשוטה, לסחוב קיטבקים על הגב איתנו. כל הזמן אנחנו עם נטייה לסחוב דברים על הגב, ולהגיד, לא להגיד, אלא, אלא לצלוע בדרך. כי אתה, לא, אתה לא לגמרי סומך על, על, על הטהרה הפנימית שלך, הרי נכשלת פה ונכשלת שם והיה לך בעיות ו, ו, וגם עכשיו כשאתה חושב על דברים, אין לך לבן אדם אין לו הרהורים ואין לו מחשבות ואין לו נפילות, אלו דברים. השאלה, השאלה היא מה צריך להיות המבט שלנו איך אנחנו צריכים, איך, איך אנחנו נחלצים מ, מ, מהחשיבה הזאת, איך אנחנו יכולים לחיות חיים אה, מלאי שמחה אמיתית, חיים טהורים. לא החיים עצמם, אלא כל הזמן איך אתה, איך אתה מחלץ את עצמך. איך ה... זה לא מכניזם, אבל איך אתה מחלץ את עצמך כל הזמן אל מרחב של, של חיים טובים. אני חושב שהזמן הכי בולט לזה זה אלול. אלול הוא יום, זה אלול, אל, אלול אלה ימים מאוד אה, בתחושה, הם ימים קשים, הם לא ימים, אה, הם לא ימים פשוטים, הם ימים קשים, הם ימים כבדים, לקראת עשרת ימים תשובה, לקראת יום השנה, ביום כיפור, זה שהם ימים עוד יותר כבדים. ו... השאלה אם באמת זה נכון, השאלה אם באמת זה נכון שזה מה שאנחנו צריכים שיתגלגל איתנו בימים האלה, שאנחנו ככה... יהיה בארשת חמורת ספר בהרגשה ש... של אימת, אימת, ה... אימת הדין המתקרבת אלינו. ואז, אז, אז, מה, אז מה התפקיד? מה, מה אחריותנו גם לעשות עם עצמנו בימים האלה של אלול? מה, להיות עוד יותר כפופים מהמשקל הזה של אימת הדין? או מה אתה עושה עם עצמך? מה זה התשובה הזאת? איך, מה, מה היא תגרום? ל- ל- לאן היא צריכה להביא אותנו ב- באלול הזה? לאן היא צריכה להביא אותנו, נדבר על זה תוך כדי, לאן היא צריכה להביא אותנו בראש השנה, לאן היא צריכה להביא אותנו בעשרת ימי תשובה, ולאן היא צריכה להביא אותנו ב, ביום כיפור. זו שאלה שמאוד חשובה, שאנחנו צריכים לדעת את התשובה עליה כל הזמן. ודבר, זה דבר אחד, ודבר יותר חשוב מזה, זה לדעת שתשובה זה לא נחלת הימים הנוראים. תשובה זה... זה כל החיים שלנו, כל החיים. הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, אדם, אדם שעשה, אדם שעשה, וזה הלכה, אדם שעשה משהו, איזשהו מעשה שזה לא, שהוא לא בסדר, הוא, הוא לא צריך לחכות ל... לא יודע למתי בכדי ל... ל... לעשרת ימי תשובה, בכדי ל... ל... לרשום לו את זה ולחכות שהגיע הזמן של התשובה. הוא צריך להגיד דברים מאוד ברורים, הוא צריך להגיד אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך בחטא זה וזה 
אני מקבל על עצמי לעולם לא לחזור אל החטא הזה. זהו. ומה אז? ואז זה איננו. ואז הוא התנקע מזה. צריך לדעת שאפשר. מתנה עצומה קיבלנו. בין יתר המתנות הגדולות. מתנה גדולה מאוד קיבלנו שנקראת תשובה. תשובה זה היום כשאתה, כשיש לך, כשיש לך, יש מחשב אפשר להבין את זה יותר טוב, לא שאני, זה, אבל, כן, אם יש לך מלא דברים על המחשב ואתה מסתבך ואתה לא יודע מה לעשות איתם וזה, אתה יכול ללחוץ על כפתור אחד, לא? או אסקייפ או כלי או משהו, לא יודע מה, ואתה מסך חלק. אפשר שיהיה דבר כזה במחשב? כן. בחיים? גם כן. אבל בחיים צריך, אנחנו לא מחשב. וכשאתה לוחץ על הכפתור ואתה אומר קליר, אתה עוד סוחב איתך. אז אחת העבודות הגדולות שלנו צריכות להיות, שאנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו באמת עושים קליר, אז אנחנו יכולים להיות בקליר. חברים, בחי... גם, את הח... גם את החיים האישיים שלנו יכולים להביא אותם ל... ל... למצב של מסך נקי. ולא צריך בשביל זה לחכות לראש שנה. בטח לא צריך uh, לסחוב את הדברים הקשים איתך, אלא הוא קרא, ריבונו של עולם, איך אנחנו אומרים זה? לכאורה, כל אחד צריך להגיד את זה כל לילה, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שחטא כנגדי, בין בגופי, בין ההמוני, אני מיישר קו, אני לא סוחב, אני עליי לא סוחב כלום. ואני אומר לכם שהמקום הכי טוב שאדם צריך להיות זה כל הזמן להרגיש שהוא קליל, קליל. אני לא זוכר עליך שום דבר. אתה הולך, אתה קליל, אתה מחייך. מחייך לציפורים, מחייך ל... הכל טוב לך. טוב, טוב. ואם משהו לא טוב, אז אתה צריך לעבוד עליו, שהוא... לתקן אותו, לשנות אותו, לראות, שיה, לראות שאתה באמת כל הזמן קל. כן. כמו ש... אני רואה שהילדים שלי גם במחשב, אני רואה שזה... כן, יש קוביות כאלה שאתה כל הזמן, אתה כל הזמן מנקה את, ה... את השורה התחתונה. טטריס. <תקריס> מה שזה, לא יודע, אתה יכול לנקי את השורה התחתונה הזאת, אתה יורד, 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 אתה לא נותן לזה, לא נותן לזה להתערם עליך, אתה כל הזמן עושה את הפעולה הזאת. זה בחיים שלנו, זה החיים, אנשי המחשב הם... יש להם שכל במה שהם עושים. אז... אז ה... אני עוד לא נכנס, אני לא נכנס עכשיו לדברים היותר עמוקים של, של תשובה, אנחנו נראה לאט לאט, אבל... אז בואו נראה, ביסוד הכל, יש לכם את ה... לא לכולם יש את זה, בצהובים יש את זה לכולם. לא יודע אם יש את זה פה. ביסוד הכל יש פה? לא. ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. נעבור הלאה, זה הקדמות, עוד אחד, עוד אחד. אז הצהובים, בצהובים יש את זה, בצהובים יש את זה, קודם תביאו, אם לקחתם בלאו הכי, אז יש שם לדעתי איזה עשרה ספרים צהובים. הם ספרים יותר חברותיים. למי שיש את זה, זה פרטי? כן. אה, גם מי שיש לו פרטי בסדר, אבל... אלה ספרים יותר נעימים, גם מנוקדים, וגם יש תוספות של יותר מאוחרות מכל מיני כאלה. יש ו', ו', אחד, פה אין את זה, פה יש את כל התוספות. נביא את זה תמיד. אה? נביא את הצורים תמיד. אז אני רציתי רק לראות את ה... זה איגרת, זאת איגרת של הרב, ההסברה הכללית של ביטחון התשובה, איגרת שיניים נדמה לי, כן. אני יודע, המחשבה הזאת... המחשבה הזאת היא, המחשבה היסודית הזאת, לפני שאני קורא משהו בפנים, המחשבה היסודית הזאת, שלא עומד מישהו 
בשמיים ורק מחכה להכניס לנו מתחת לחגורה, אלא בדיוק ההפך. כל הזמן רוצה, רוצה ומרעיף עלינו טוב ומרעיף עלינו קשר, מרעיף עלינו אורה, מרעיף עלינו ברכה ואנחנו רק צריכים כל הזמן להיות פתוחים לזה, להיות כלי פתוח לטוב האלוקי הזה שכל הזמן מורעף עלינו, מורעף על המציאות, מורעף עלינו, מורעף עליך. ואתה צריך כל הזמן לחיות בתחושה הזאת ולדעת שזרמי, ככה הרב קורא לזה באיזשהו, זרמי תשובה רצים אל האוויר. כל הזמן מגיע אליך זרמים, זרמים של הארה, של טוב. זה, ואתה צריך לעשות פעולות עם עצמך בכדי להיות מוכן לזה, כדי להיות פתוח לזה. בכדי להיות כל הזמן אה, 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 נקי, הקדוש ברוך הוא לא חפץ במוות שלנו, הוא לא חפץ ב, בלהעניש אותנו, הוא חפץ רק בזה שאנחנו נהיה כמה שיותר כלי פתוח. ועוד דבר, נזכור גם את זה, הוא ברא אותנו חלקיים, נכון? אף אחד לא מושלם. הוא, הוא ברא אותנו חלקיים. ברא אותנו חלקים, כמו שזה דבר שיש לנו כאילו, במרכאות, פגם בייצור, בבלתי אין שלנו. כלומר, אנחנו כל הזמן עלולים לחטא, אנחנו כל הזמן עלולים לנפילות. אז אנחנו באמת צריכים לבוא לפני מי שעשה אותנו ולהגיד לו, אנחנו מצטערים, אבל אתה עשית אותנו ככה. כלומר, אני מצטער שאני... מגיע למקום הזה, אבל אני גם יודע ש... שזה המצ... המציאות היא מציאות כזאת, ש... ואני רוצה להיחלץ ממנה. ברגע שאתה חי בתחושה הזאת, שאתה רוצה להיחלץ, אז, ש... אז יש לך הערה גדולה להיחלצות הזאת. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה, וזה החצי הקדמה שלנו גם. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. כל אחד צריך לדעת ש... שהתשובה היא נחלת המציאות, היא קדמה לעולם, היא קדמה לעולם פירושו של דבר שלפני שנברא עולם כבר תשובה, מה זה? מה זה? מה כמובן פה כשמוס נברא העולם? תשובה כבר מתגלגלת. מה זה? היא קדמה לעולם. התשובה זה אומר, ערפת הטוב האלוקי הזה, היא קדמה, היא קדמה לזה שיש עולם ויש כבר אה, מציאות. הרבה לפני כן יש, יש משהו שהוא כל הזמן, יש משהו שהוא כל הזמן Uh, uh, מאיר את האורגינליות של הטוב האלוקי, וזה התשובה, זה, אמרתי עוד פעם, אדם, אדם צריך כל הזמן לדעת, זה קשה, כי זה רוחני מה שאני אומר, אבל צריך כל הזמן לדעת שרק תפתח, תפתח את עצמך ותהיה מוכן, יורעפו אליך, uh, בר, ברכת השם תורעף אליך, הטוב האלוקי יורעף אלינו. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. ביטחון התשובה זה אומר, זה לא קורה פעם ב, זה לא נחלת חודש אלול, זה לא נחלת הצדיקים, זה, זה כולנו. זה כולנו, כל הזמן, כל השנה, יש לנו, יש, יש זרמים כאלה, יש מגמה כזאת אלוקית שכל הזמן... אה, מגיעה, אל, מגיעה אל המציאות, מגיעה אל האדם. ועוזרת לו, ומרוממת אותו, ועוזרת לו מה לעשות? אני קורא לזה להתנקות, אבל בעצם היא עוזרת לו לשוב, היא עוזרת לו להיות מה שהוא באמת. זה לא מתחיל בך, אבל אתה, אז אתה חייב להיות חלק בזה, אבל זה לא מתחיל בך. זה, אתה כאילו, רוח שכל הזמן מגיעה אליך, שאם אתה תהיה פתוח אליה ותהיה חשוף אליה, אז אתה... יכול כל הזמן להיות, להיות בנקיות. אנחנו צריכים לדעת על, את הביטחון הזה, עוצם השלווה. מה זה עוצם השלווה? זה אותו דבר שאמרתי לכם. אין שום דבר, שום דבר 
ברמה של, ה, של היושבים פה, אין שום דבר, שום דבר, שאין ממנו חזרה. אין דבר כזה. זה עוצם השלווה. זאת הידיעה הפנימית עכשיו. כמובן, מה הבעיה במה שאני אומר עכשיו? שאתה יכול להתאר... אה? אדישות? נכון, נכון, אדישות. הבעיה הכי גדולה זה אדישות, שאתה תקוע. אתה אומר, אה, הכל בסדר, הכל יהיה... או, מה זה משנה כבר? הרי הקדוש ברוך הוא ממשיך אה, את הטוב שלו וזה. לא, לא, זה ברור שזה לא ככה. השלווה הפנימית שאתה אה, לא, לא מסתבך ברמה שמעכשיו אתה צולע על, יר, על ירך אחת. זה לא שהדבר שקרה הוא לא טוב. יכול להיות שעשית דברים, עשית דברים שהם אסורים, שהתורה כותבת שאסור לעשות אותם, ועשית אותם, זה אסור. זה אסור, זה לא אולי וזה, ו... ויהיה בסדר. אבל יש ביטחון גדול שהאיסור הזה, זה מה שאתה גרמת, זה חיץ שאתה גרמת. אם תסיר אותו, אז אתה חוזר חזרה. זה אתה, וזה תלוי בך, וזה היכולות שלך להיפגש חזרה. וזה ש... צריך לתת לאדם שקט גדול, ש... שלווה פנימית. את יודעת שזה לא שמעכשיו, אוקיי, הקדוש ברוך הוא אמר, אה, אתה כזה, הבנו, 70 אחוז יחס מכאן. עשית עוד, מה, עוד דבר, עוד דבר, ומי מאיתנו אין לו חבילה ענקית של הדברים, ש... דברים לא דברים שהוא עשה? אז לך תדע, מי יודע, אולי כבר נשאר איזה תשיעית שבשמינית שבשמינית ממה שהקדוש ברוך הוא אמר להתפלל. לא, לא, הכל, הכל, הכל מחכה לך שאתה רק תגיד קליר. לא תגיד, אלא הספר הזה כולו עוסק באיך אנחנו מגיעים אל, ה... אל הקליר הזה. קליר זה לא רק אמירה, אבל ודאי שזה מתחיל בזה שאתה אה, עם, 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 עם צער גדול מדברים, אבל זה לא רק, לא רק מדברים לא טובים, זה... אנחנו נראה, אנחנו נראה ב, ב, בהמשך הדרך אה, מה הכוונה. עכשיו אני עוד פעם הספר הזה, בעיניי הוא ספר יקר ונפלא, זה לא ספר של אלול בלבד. אני חושב שהוא ספר שכל אחד, כל אחד צריך לעבור עליו רציני. עכשיו, כי עוברים עליו, זה, יש, יש פה פסק, פסקאות מאוד קשות, יש פסקאות טובות, יש כאן פרקים קלים, פרקים קשים. אז אני, מה שרציתי זה באמת בצורה יומרנית. לנסות, לנסות להתחיל דרך, להתחיל מסלול ש... עם דילוגים של לא הרבה בדרך, אבל עם כל מיני דילוגים, לא נתחיל מההתחלה, מהפרק הראשון אליו, אבל בסך הכל לעבור על כל הספר הזה. וזה, ואני חושב שכשעוברים על כל הספר אז אתה קולט באמת את, ה... את הצדדים השונים של, ה... של המושג הזה שנקרא תשובה ושל ה... יכולת שלך באמת להיות אדם ששב בתשובה תמיד, כנחלת חיים, שזה הראייה שלך של המציאות. טוב, אנחנו ממשיכים פה ב, ב, בהתחלה. אז בעשר דקות צריכה לבוא הסברה כללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. זה כל אדם. ולכוון עם זה, כל יהודי ודאי, לכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת בנועם זיו קודש זה, כלומר הידיעה הפנימית הזאת, התחושה, השמחה הגדולה של, של התחושה הפנימית הזאת של, של ביטחונה של התשובה, איננו מפר יראה חלילה. לא שם אותך אדיש, לא אומר אוקיי, יאללה, עכשיו אפשר לעשות מה שרוצים, בלאו הכי... הכל, אפשר להגיד כמה, כמה מנטרות ולגמור את העניין, זה ודאי שלא, ואין, זה, זה לא בסדר לעשות את זה, אבל זה לא בגלל זה אתה צריך לא לחשוב את המחשבה, של, את המחשבה הבריאה והטובה שלנו. אז לא, להיכנה, לא, לא להגיד שזה מפר את היראה חלילה, ואיננו מגרע כחוט השערה מכל התעוררות הנפשית הנקנית בנפש, מכל מיני ציורים של יראת התא, אדרבה. עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. כשאדם יודע, כשאדם יודע ש... 
שהקדוש ברוך הוא חפץ בטובו, וכל הזמן רק, רק רוצה להרעיף טוב עליו, אז יש לו שתי אפשרויות. יכול לבוא ולהגיד, זו האפשרות שהוא אומר לא לחשוש ממנה, יש אפשרות שאנחנו נזהרים, כאילו, כשאנחנו, כדתיים, אנחנו נזהרים מלהגיד אותה, כי זו אפשרות שאתה אומר, טוב, אם זה ככה, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ואני אחרי זה... הכל קל, כי הוא איתי כל הזמן, ו... וזו זהירות גדולה מאפשרות מ- 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 כזאת, אבל לא בגללה לא לחיות את המציאות האמיתית, והיא שכל הזמן, בקלות, בקלות, אנחנו יכולים לחזור חזרה אל המקור. וזה תלוי בנו, הקוש, הקושי או הקלות, אבל, זה, אבל בקלות אפשר לחזור אל המקור. זה לא צריך לגרום לך... לזה שתגיד, אז אני עכשיו אשקע בבור תחתית אפל, ומשם אני, ומשם בקלות אני עולה. לא, למה שזה יהיה? אתה צריך כל פעם, עשית משהו שהוא, משהו שהוא, טעית, טעית, נפלת, לא טעית, לא היה לך כוח. אתה, באותו רגע, מה, מה, מה אז? שם צריך להיות, שם צריך להיות, זה לא רק שם, אבל גם שם חייב להיות הביטחון הפנימי הזה. הרגיעה, השלווה הזאתי והידיעה שמשם לא הסתבכו החיים למצב של, שאין ממנו מוצא, יש ממנו מוצא. ועם זאת הגדולה העליונה של ביקות חסד אור קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמה בתך עצומה. את זה אנחנו צריכים כל הזמן להתמלא בביטחון הפנימי הזה, עד שבגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית, האומרת בהדר וחיים מלאים. כן, הפסוק, הסולח לכל עוונייכי, הרופא לכל תחלואייכי, הגואל משחת חייכי, המאתריכי חסד ורחמים, משביע בטוב עדייך. לא, לחש, לא לחשוב שהמילים האלה הן מילים, פרזות בלי שום קשר. סולח לכל עוון, דואג, רופא לכל התחלואים. כן, אתה נפתח, אתה, אתה, אתה נפתח ואתה אומר, אם אתה יכול לטפל בעצמך, תטפל, אם אתה לא יכול לטפל בבעיה. אז אתה מתפלל. אתה מתפלל, יש לנו תפילה. לא בסדר, אתה, אתה אומר, אנא השם, הדבר הזה והזה, אני לא יודע, אני קשה לי, אני, אני לא מצליח, אני נופל בו כל הזמן, כל הזמן, נופל בלשון הרע, נופל בזה, נופל ב, 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 בדברים שהם קשים, הוצאת זרע לבטלה, נופל בדברים שהם קשים לי, מה אני אעשה איתם? אני מתחנן שהוא יעזור לך לצאת מזה. הוא יעזור. והביטחון הולך ומתגבר, והשמחה, והצהלה, וזיו הדנים הולך ומתרבה עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זכה, פנימית ועדינה. לאט, לאט, לאט. זה לא קורה ביום אחד. אנחנו עוד נדבר על התהליכים יותר כשאני אכנס פנימה. אבל התהליכים לא קורים ביום אחד. התהליכים הם תהליכים שאתה... שאתה לוקח זמן עד שאתה מצליח לצאת ממקום מסוים למקום חדש. אני יודע, אדם שהיה, אדם שישן כל החופש ומגיע ורוצה ללמוד תורה, אתה לא רוצה ללמוד? אתה רוצה. אתה מוצא את עצמך נרדם, מנקר עשרים פעם ביום בהתחלה. זה אומר שאתה לא רוצה? זה לא אומר את זה. אז מה תעשה? תגיד, אני לא רציני. אני לא שייך לזה? אז תגיד, לא, זה לוקח יום. אם אתה יודע שזה לוקח את השבוע הראשון, אז אתה יותר לארג' עם עצמך. אז יש לך שלווה פנימית גם. אתה אומר, לא, לא, אני מנקר עכשיו, אני יודע שמחר יהיה לי קצת פחות, מרותיים קצת פחות. קח שבוע, שבועיים, אני אתמודד עם זה, אני אגמור עם זה. כלומר, אתה, אתה לא סוחב משהו ואומר, זה מוכיח שאני כבר לא שייך לבית מדרש יותר. הנה, חזרתי מהחופש, עייף וזה ו... מה פתאום? מה פתאום? אין דבר כזה. זה מה שהוא אומר, אנחנו צריכים, לי, צריכים לדעת. אה, לאט, 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 הנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה הזקה פנימית ועדינה איך כל הזדונות, וקל וחומר השגגות, זה מדרגות גדולות מאוד באדם, עם הזדונות או השגגות, נהפכות... לזכויות גמורות. כלומר, באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, הגמרא אומרת, זה פלא, הגמרא אומרת שאדם שעשה שגגות ושב בתשובה, אז השגגות נהפכות לו לזכויות, שגגות. 
ועוד יותר מזה, אדם שעשה דברים במזיד, מבינים? הוא כבר עשה אותם, או אתה נמצא אחרי. אתה אחרי העשייה. הזדונות, גם הם יכולים להפך לזכויות. תגיד מקסימום אם יימחקו, מה אמר שאמרתי קליר? תגיד מקסימום זה יהיה קליר. לא, יש מצב יותר גדול מקליר. זה פלא. נכון, נכון, בסדר. אבל זה פלא שיש דבר, אז מה? אבל זה פלא שאתה יכול לתקן את העבר. אתה יכול להגיד, אוקיי, החיים מתחילים. אני לפחות, אני מסתפק בזה שאנחנו נגיד לעצמנו את היסוד הזה שהחיים מתחילים מכאן ואילך נקי. אבל אפשר גם, אפשר, אפשר אפילו את העבר הפחות טוב להוסיף אותו כ, כקרדיט לעתיד. אתם מבינים? אתם לא מבינים. כי באמת קשה להבין את זה. ואת זה אנחנו צריכים לדעת שזה, שזה יכולת, יכולת מופלאה שלנו. לא להיות תקועים, אפילו לא בעבר גרוע לא להיות תקועים. ואנחנו, כשאתה מוחק, כשאתה רוצה למחוק עבר, אז אתה לא רוצה למחוק את העבר אה, באופן אה, מוחלט. אתה רוצה למחוק את הרע של, ה, של הדבר הזה, אבל יש דברים מסוימים בעבר שאתה יכול לקחת אותם ולהפוך אותם לדברים שיעזרו לך לבנות עתיד טוב מהעבר, לפעמים אף לא כן. יש לקיש, כל מיני, מה, אנחנו רואים כל מיני אנשים שהם... אה, אה, העבר שלהם רק, עושה, רק הופך אותם לאנשים עם עושר עצום בעתיד שלהם. קוראים לו זה של אושפיזין, רן. מי? שולי רן. או כל מיני כאלה, אני יודע שהיו, מה הם עשו הם? הם היו באמבטיה מאוד רותחת הם היו, והם לוקחים את הכוחות האלה והופכים אותם לטהרה גדולה, לזיכוי הציבור וזה. משהו שהוא מאוד מיוחד. הכל מתהפך, הכל מתהפך. המציאות כל הזמן עומדת ומחכה שתהפוך אותה, תהפוך את המבט בה, תהפוך, תגרום לה שהיא תהיה ממקומה הראוי והנכון. טוב, הארכתי קצת מדי היום, אני בלי נדר, אני לא יודע, לא יודע מה בסוף סוגרים, אני לא, לא, לא נוח לי, ש... לא ניחא לי, אני רציתי שנחלק קצת ימים וזה, אני גם לא אכפת לי שלא, שאני, שאני, שאני לא אלמד איתכם. אז ת, 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 תראו עוד פעם איך זה מסתדר, תבדקו, גם עם הרב יקי, עם הרב מאיר, אז אני לא רוצה להיכנס ל... מסתדר, מסתדר, לא מסתדר. אני את הרוח התשובה לומד.